Ein wunderschönes Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Let's Random mit Hearthstone. Es kommt ja immer noch gut bei euch an, deswegen werde ich damit mal nicht aufhören. Ihr habt mir jetzt auch einige Tipps gegeben. Der erste Tipp von euch war schon mal, erstmal alle Basiskarten für jeden Charakter holen, für jeden Helden holen, weil man anders ähm, im gewerteten Spiel halt Schwierigkeiten hat, wenn der andere jetzt zum Beispiel schon alle Basiskarten hat. Dann hat er halt einen Vorteil, weil manche Karten sind eben bessere als andere. Und, ähm, ja, habe ich auch gemerkt, ich habe jetzt den Priester auf Level 10 gezockt, ich habe den Jäger auf Level 10 gezockt, ich habe den Druiden ähm, und den Paladin ein bisschen hochgespielt, den Krieger nur ein kleines bisschen und Schamane und Schurke noch nicht. Allerdings, ähm, nur Priester, Jäger und die beiden hier so ein bisschen an Leveln hat, boah, ich glaube, drei, vier Stunden gedauert, also so viel hat es so noch nie gezockt. Und ihr seht schon, ich habe nur gewertet gespielt, bin jetzt auf Rang 20 aufgestiegen und Rang 20 mit 0 Sternen heißt nichts. Das heißt, wenn ich jetzt verlieren würde, man kann nicht mehr absteigen. Das heißt, es ist das Niedrigste, also nur für die Leute, die es jetzt nicht wissen. Ähm, die Pros unter euch wissen das natürlich. Aber theoretisch ähm, kann jeder mindestens Rang 20 sein. Das heißt, das war absolut nubig, dass ich vorher Rang 23 war. Aber ich meine, gut, das waren ja meine ersten Spiele in der Saison. Genau, wie gesagt, ähm, die habe ich jetzt schon hochgezockt. Also allgemein sind meine Charts vom Level her ziemlich low. Ich habe jetzt erfahren, es geht bis Level 660. Und ähm, man kriegt ja diese legendären Karten von Level 50 bis Level 60. Kriegt man ja solche goldenen Karten. Ähm, aber das liegt noch weit in der Zukunft. Jedenfalls werde ich jetzt erstmal dann hier noch die anderen voll zocken. Das, wie gesagt, das dauert halt ziemlich lang. Und dachte mir, ich zocke jetzt ein Game mit dem Priester, weil der gefällt mir echt richtig gut. Und ihr seht, sieben Siege beim... Ähm, Jäger habe ich gerade mal 5 und der hat nur maximal ein Spiel mehr gespielt. Also ich habe nur maximal ein Spiel mehr gespielt mit dem. Ähm, ich finde den richtig geil. Also es kommt drauf an, was für Karten man zieht. Also man kann richtig Pech haben. Aber ich finde so an sich ist der Priester richtig geil. Also macht richtig Bock, finde ich. Also Jäger ist auch nicht schlecht. Ja? Also ich habe jetzt erstmal die gespielt, wo mir auch am meisten Spaß machen. Schurke zum Beispiel mag ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich noch gar nicht angefangen. Und Schamane... Ähm, Finde ich, kann OP sein. Ja, Gerade eben hat mich einer übelst gefistet, aber... Mh, ja. Mh, ja, kommt noch. Ja. Will ich ja erstmal alles in Ruhe ausprobieren. Okay, Paladin gegen Priester. Ja, deine Mutter wird ernsthaft kämpfen. So, also genau das meinte ich. Wir haben erstmal nur kompletten Bullshit auf die Hand bekommen. Die Karte hebe ich mir immer gerne auf, weil die ist ziemlich nice am Anfang. Vernichten deinen Diener mit maximal 3 Angriff. Das ist ziemlich geil, vor allem wenn der Gegner einen Spott-Diener spielt mit 3 Angriff. Das ist dann richtig geil. Ja, und auch der Gedankenschlag, den habe ich zweimal im Deck, beziehungsweise der ist standardmäßig zweimal im Deck. Richtig genial einfach nur. So, das ist natürlich die mega Arschkarte. Ähm, ich kann nichts machen. Jetzt, ist, jetzt hat man natürlich die Wahl. Entweder man opfert jetzt diese Karte hier oder man fängt sich halt in einen Schaden an. Ein und da finde ich persönlich, fängt man sich lieber den Damage ein und spielt dann nächste Runde hofft auf ein... Oho, er droht mir schon. Oho. <lacht> Was ein Spaß. Okay, natürlich, wir haben Pech gehabt, ne? Es ist jetzt zwar mega verschwenderisch, ja, weil das ist ja eigentlich ein Effekt, aber wir müssen jetzt was spielen, weil sonst ähm, kriegt man ordentlich auf die Schnauze. Ich meine, jetzt gibt er schon zwei Schaden und in der nächsten Runde dann sind es äh, vielleicht drei oder vier. Also so kann es nicht weitergehen. Jetzt muss man agieren. Also ich habe jetzt natürlich mega Pech gehabt, dass ich direkt den Kernhund und den Gurubashi gezogen habe. Das sind halt so Karten, die kann man vor der sechsten, siebten Runde nicht gebrauchen. Ja, erstens kann man sie nicht spielen und zweitens selbst wenn, also alle Mana-Kristalle nur für ein Monster auf, für, äh, auf, ähm, verwenden ist einfach nur dumm. Ja, so, jetzt habe ich mich gerade voll, ähm, halt die Schnauze, Mann. Jetzt, äh, Alter, was ziehe ich denn für Karten ohne Scheiße? Also jetzt habe ich gerade richtig Pech, das meinte ich gerade. Also ich ziehe halt jetzt nur Scheiße im Endeffekt, ja. Es sind zwar geile Karten, aber die bringen mir jetzt halt rein gar nichts, ne. Die sorgen jetzt halt nur dafür, dass ich nicht komplett am Ablosen bin. Also ich vernichte jetzt mal sein Spottmonster, das ist sicher später hilfreich und heile mich halt wieder auf 30 hoch. Das heißt, im Endeffekt hat ihn seine ganze Aktion jetzt nichts gebracht. Allerdings, ich habe immer noch keine Monster auf dem Feld, ich habe keine Monster auf der Hand, die ich spielen könnte. Ich bin eigentlich voll am Arsch gerade, ja. Und das weiß er wahrscheinlich auch. Aber zum Glück hat er nur einen... Ein Schadenmonster gespielt und jetzt halt mal die Schnauze. Man kann man die eigentlich irgendwie muten, nicht oder ne? Ja, Emotes aus, doch kann man. Ha, tatsächlich, nice. 
Wusste ich gar nicht. Sieh mal einer an. Also natürlich die Frage, was spielt man jetzt? Da ist jetzt natürlich Spott klüger, weil anders kriege ich wieder drei Damage in die Fresse. Darauf habe ich jetzt gerade nicht so viel Bock. Und so müsste er zumindest ein seiner... Na ja, gut, er müsste keine opfern, aber wenn er weiter angreifen will, dann muss er auf jeden Fall mal Spottgegner vorbei. Das würde mich interessieren, was er macht. Schon wieder? Die Karte hat er direkt zweimal auf die Hand bekommen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, was hat denn der für ein Glück mit seinen Karten, bitte? Ach, zum Glück sind es nur Low-Monster, ey. So, jetzt <lacht> habe ich den Gedankenschlag zweimal auf der Hand. Das bringt mir aber immer noch nichts, ne? Das ist, das ist, ach, das, das kotzt mich gerade richtig an, ne? Bei solchen Games surrender ich eigentlich lieber direkt am Anfang, weil da weiß ich schon, das ist komplett verkacktes Spiel einfach, nur weil ich nur Scheiße ziehe. Die Karten bringen mir jetzt halt einfach nichts. Das sind so Karten, die muss man ganz am Ende ziehen. Wenn der Kerl noch 10 Leben hat, dann mache ich beide und habe ich gewonnen. Ohne irgendwas zu tun. Jetzt habe ich halt verloren, weil ich einfach nichts gezogen habe. Ich kann nichts machen gegen den. Ich, ich habe keine Karten, um die alle zu töten. Da kotzt mich halt gerade wieder richtig an, ne? Das nervt ultra krass. So. Jetzt opfert er erstmal seine Monster, was ultra dumm ist. Ähm, aber naja, anscheinend sieht er das als sinnvoll. So, jetzt spielen wir den da und töten den. Dann haben die alle wieder einen Angriff weniger. Dann haben die nun alle nur noch einen Angriff, ja? Schon mal taktisch nicht so unklug. Dann spielen wir den Blutsumpf Raptor. Sollte er überleben, ziemlich nice. Und ja, ihm jetzt 5 Damage reinzudrücken, bringt rein gar nichts. Deswegen heilen wir uns lieber. Also ihr merkt schon, ich probiere das jetzt so ein bisschen auf Noobweise zu erklären. Ja. Ich wollte heute eigentlich einen Livestream zu Hearthstone machen. Beziehungsweise habe auch einen gemacht, aber war so verleckt, so verbuggt wegen meiner Kack-Internetleitung, habe ich dann wieder abgebrochen. Also ich habe es halt mal ausprobiert, ob es ginge. Alter, das ist doch wohl ein Witz. Ey, was hat denn der immer... Ich hasse das so sehr. Wenn die Gegner einfach genau das auf die Hand kriegen, was sie brauchen. Und ich nur so eine Scheiße ziehe. Der Kernhund, den kann ich jetzt erst spielen. Den habe ich vor fünf Zügen, Zügen gezogen. Das kotzt mich jedes Mal wieder an. Also das, was das angeht, hasse ich das Spiel irgendwie. Das hat mich jetzt halt übelst hart gefickt, weil jetzt kann ich ja halt nichts mehr machen. Erstmal dann noch so ein scheiß Spottmonster... Ja, ich, ich überlege auch gerade, ob es hat. Ja, ich glaube, das ist sinnvoller. Und ich ficke den da. Das ist eigentlich egal, welchen. So. Den Schaden verringern. Wenn er nicht... Ne, wenn er dumm ist, dann äh, greift er jetzt mein Guru Bashi an und probiert ihn zu irgendwie zu töten. Das kann nicht wahr sein, ey, was... Oh, der Typ kotzt mich so an. Aber oh, wow, jetzt ist ja keine großartige Kunst, den zu töten. Shit, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Ja, bei solchen Games surrender ich eigentlich immer instant. Und jetzt versteht ihr auch warum, weil das einfach nur ultra... Das, das kotzt einen halt richtig an, weil man halt nur verliert, weil der... Ja, wisst ihr was, wir surrendern jetzt auch, weil das ist einfach nur pure Zeitverschwendung. Das Game hast du verloren. Da sehe ich nicht wirklich den Sinn dahinter, ähm, Zeit hinein zu verschwenden. So. Ja, war halt übelst scheiße. Keine einzige gute Karte. Ich, hab, ich, mein, ich, hab, ich hatte kein einziges Monster auf der Hand, das ich ausspielen konnte, die ersten drei Züge lang. Ich meine, <lacht> da kann man ja wirklich instant surrendern. Ja? Also ich hatte Glück, dass ich wenigstens noch ein paar Sachen gezogen habe, die mir geholfen haben, ein paar seiner Diener fertig zu machen. Aber einfach nur ultra viel Pech gehabt. So. Jetzt hoffen wir mal, dass es hier jetzt besser läuft. Also, weil es tatsächlich das erst zweite oder dritte Game, wo es so war. Aber habe ich auch ehrlich gesagt erst nur als, äh, nur als Priester gehabt. Ja? Hier zum Beispiel. Der ist ziemlich nice am Anfang. Ja? Und der ist auch ziemlich nice. Also die drei Karten wären jetzt zum Beispiel ziemlich geil. Problem ist halt, ja, wenn man jetzt richtig viel Pech hat, zieht man dann kein Monster, das man spielen kann. Ja, kann er den spielen, aber das ist halt so eine Karte, ne? Entweder man spielt ihn direkt in der ersten Runde, hat immer einen Zweiangriff, oder man wartet halt, ne? Ja, das ist ein bisschen blöd, wobei die beiden Kombinationen sind auch richtig geil. Ja, egal, wir, wir riskieren es jetzt mal, ja? Wir riskieren es jetzt mal. So. 
gar nicht mal so scheiße. Können wir dem einfach mal instant 2 Damage reinrotzen. Das ist gar nicht mal so scheiße. Da wird der jetzt nämlich eventuell rein aus Instinkt Rüstung aufbauen. Wenn wir Glück haben und der Noob ist, was die meisten Leute in dem Spiel sind, wie ich gemerkt habe. Okay. Ach du Scheiße. Ja, okay. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ja, und jetzt? Wieso greift er nicht an? Überlegt er jetzt, was er machen kann oder was? <lacht> Hallo? Wieso greift er gerne? <lacht> was ein... <lacht> Der Kerl weiß anscheinend nicht, dass er mit seinem Helden angreifen kann. Boah, ey, ohne Scheiß, wenn ich gegen den verliere, ne? Ha, jetzt noch den Gegner schön heilen, ne? Ja gut, bringt nichts, ja, klar. Ich habe noch kein Leben verloren. So. An dem gebe ich jetzt noch zwei Leben, damit er nicht instant tot ist. Und ich ziehe noch eine Karte. Okay, sehr schön. Die kann man in der nächsten Runde ganz gut gebrauchen. Da könnte man die theoretisch in Kombination bringen. Wenn jetzt irgendwas spielt mit vielleicht drei Angriff, ficke ich den, dann kann ich direkt drei Schaden machen. Jetzt zum Beispiel eine relativ gute Kombination. Okay, rüstet wieder eine Waffe aus, aber ich bezweifle, dass er weiß, wie es funktioniert. <lacht> oh Mann, ey, ich krieg mich gerade echt nicht mehr ein. <lacht> Alter Schwede. <lacht> Scheiße, wie ist der auf Level 20 gekommen? Aber gut, ich habe ja vorhin selbst gesagt, ja, man muss ja nur insgesamt 10 Spiele gewinnen. So. Ich weiß nicht, ob das echt Absicht ist oder... Also, ob das wirklich reine Unwissenheit ist oder... Oh, die Karte ist so richtig unfair. Alter, die ist richtig unfair. Okay, ähm... Da ich jetzt keine Lust auf diese Karte habe, machen wir die einfach mal weg. Und greifen ihn mit vier Schaden direkt an. So. Na, ja, das... Ja gut, ja... Nee, was, was könnte ich denn heilen? Niemand hat Leben verloren. Ne, passt. Ich hätte schon gerade gedacht, ich habe einen Fehler gemacht, aber nein, nein, dann passt alles. In. Okay. Okay. Ähm. Ja, perfekt. Und dann zerstört die mal den da. Und die greifen wieder direkt an. So. Das ist eine der leichtesten Runden bisher, aber ich, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur Trolling war. Vielleicht weißt du ja, dass ich scheiße bin. <lacht> Und fickt mich jetzt. Okay, gut. Na ja, gut, das ist eine gute Karte. Na ja, gut. Da hat er jetzt... Okay. Hm. Ah. Oh, perfekt. Weg. Zack. Der kriegt jetzt drei Angriff. Nice. Und, ähm, ja, perfekt. Mach ich nämlich den hier. Ich, ich weiß, es ist jetzt nicht. Es ist jetzt nicht das Klügste, ja. Ich opfer den jetzt. Aber dafür kann ich dann nächste Runde, sollte er den Guru Bashi nicht töten, mit fünf Schaden angreifen. Beziehungsweise dann noch mit dem Eiswind Yeti mit neun Schaden. Beziehungsweise mit elf Schaden. Ja, also, das ist jetzt vorausdenkend gehandelt. Das kann natürlich jetzt auch mega in die Hose gehen, wenn er irgendwas Krasses spielt. Beziehungsweise wenn er merkt, oder... Okay, ja, das, das zum Beispiel, ne? Das ist natürlich not bad. Aber, da ich gerade voll in selbstmörderischer Laune bin... Moment mal. Nein, scheiße, es reicht nicht. Kacke. Nee, scheiße. Ich wollte den heilen und dann angreifen, aber es bringt nichts. Weil dann wird er trotzdem sechs Schaden... Ja, wissen ja... Dann machen wir einfach den hier und opfern unseren Eiswind Yeti. Heilen den trotzdem, ja. Weil hier können wir auch noch eine Karte ziehen, wenn ein Diener geheilt wird. Ah, nice! Perfekt für die nächste Runde, der Kernhund. Und sehr schön. Und wir haben auch noch einen Spott auf dem Feld, also gerade richtig geniale Runde. Weil er kann nichts machen. Er müsste jetzt irgendwie einen Flammenstoß oder ein... Er bräuchte jetzt irgendwas, äh, irgendeine Magier- oder Hexenmeisterkarte und die hat er halt nicht, weil er ein Krieger ist. 
Anders könnte er meine Viecher nicht killen. Und wir haben gewonnen. <lacht> Wie hammer fucking awesome. Das war der schlechteste Hearthstone-Spieler, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Der hat mir keinen einzigen Schadenspunkt zugefügt. Er weiß nicht mal, wie man Waffen benutzt. Also ohne Scheiß. 30 zu 0. Das war ja echt ein Kinderspiel, ey. Also solche Gegner müsste man öfter mal kriegen, ey. Nice, sogar Level 11. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Ja, so, so macht das Spiel Spaß, ne? Es wäre interessanter gewesen, wenn er seine Waffen auch eingesetzt hätte. Ich glaube, ich selbst dann hätte ich noch gewonnen. Also selbst wenn er es gewusst hätte. Ich glaube, es hätte einen Unterschied gemacht. Das wäre jetzt wahrscheinlich noch viel länger gegangen. Aber ich meine, ich hätte ihn auch dann besiegt. Naja. Gut, eine Runde machen wir noch, weil es jetzt erst 15 Minuten sind. Ja. Hudstone hat er zum Glück relativ kleine Dateien. Das, ist, das passt schon. So. Dann schauen wir mal, auf wen wir jetzt treffen. Ach, wobei, nein, 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 nein. nein. Spielen wir mal eine Runde mit dem... Spielen wir mal selbst mit dem Krieger, ja? Ich weiß, ich bin erst Level 2, mir fehlen noch einige Karten, aber wir machen jetzt mal Just for the Lords. Ja, ich kann da eh nicht absteigen. Ich meine, wenn ich den einen Stern jetzt wieder verliere, ehrlich gesagt, ist mir so scheißegal einfach nur. Ich level die jetzt erstmal alle hoch und dann werde ich wieder erst wirklich drauf achten, was ich mache. Ob ich dann wirklich nur noch gewertete Spiele spiele oder nicht. So. Gut. Habe ich ja schon mal gesagt, da kommt immer ähm, würdiger Gegner. So, ähm. Der auf jeden Fall weg. Die Karte, wie gesagt, die ist so hammer fucking nice. Die, die beiden in Kombination, das ist die krasseste Kombi, die ich kenne. Man, also wenn die auf dem Feld ist, man spielt die und man kann instant mit zwei Monstern Ansturm angreifen. Dann gibt es ja noch so eine Karte. Beziehungsweise wenn man die Karte zweimal im Deck hat, ist das richtig krass. Natürlich ist der Gegner auch nicht geistig behindert. Ähm, und wird die Karte dann direkt töten. Weil, ähm, ich hatte eine Runde, da hat es äh, nicht getötet. Also da hat der Gegner echt die Möglichkeit gehabt und hat, den, hat die Karte nicht vernichtet. Das war sein Untergang. Weil es, es hat halt echt... Äh, Ähm, hat halt echt, äh, was soll ich jetzt sagen? Jetzt hat, hat die mich voll aus dem Konzept gebracht mit dem scheiß Hallo. Wie begrüßt man eigentlich, Leute? Wie geht denn das? <lacht> Grüß. Alter. Ey, ohne Scheiß. Na gut, habe ich jetzt so an sich nichts dagegen. Ist ja schon mal gar nicht mal so schlimm. Ja, ist zwar nervig, aber auf jeden Fall noch tötbar. Es sei denn, sie spielt jetzt irgendwas, was den beiden Angriff gibt oder so. Oder einem von beiden. Ja, ähm, oder das. Ja, ich ich habe den extra weggetan, jetzt ziehe ich ihn direkt nochmal. Ey, das ist ja wohl ein verdammter Witz. So, jetzt mache ich Risk, No Risk, No Fun, ne? Ich spiele sie jetzt und wenn ich Glück habe, tötet sie sie nicht. Und dann rufe ich die hier. Und dann kann ich... Ja, genau. Dann kann ich beide töten und mit dem Eber kann ich dann noch direkt angreifen. Macht so nur einen Schaden, aber egal. Ich denke mal nicht, dass sie so blöd ist. Die würde die Karte hundertprozentig vernichten. Also, wenn sie jetzt... Okay. Geheimnis. Okay. Gut für... Das meinte ich. Genau das meinte ich. <lacht> kann man das nämlich zweimal machen. Das ist so hammer fucking awesome. Jetzt schaut euch das an. Oh nein. Ja, wow. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber naja. Verkraftbar. Also, wenn, wenn wir es schaffen und den auch noch schwingen können. Oh, das, das wäre so fucking awesome. Ey. Jetzt ist genau das passiert. Ah, das war so klar und jetzt tötet sie den. Ah, schade. Ah, das wäre jetzt echt zu geil gewesen. Das wäre jetzt zu geil gewesen. Schade, schade, schade. Ja gut, dann machen wir was anderes. Und zwar gehen wir dann jetzt ein bisschen erstmal auf Verteidigung. Weil jetzt müssen wir die nicht unbedingt spielen. Und greifen die lieber die Werte direkt an. So. Wer sich jetzt fragt, warum ich habe das Viech nicht vernichtet. Ich persönlich bin jetzt gerade der Meinung, ähm, dass es nicht notwendig ist. Weil jetzt tötet sie, tötet sie das Viech eh selbst. Oder doch nicht? Ah shit, Sportgegner, kacke. Okay. Okay. 
Na ja, gut, irgendwie sowas musste ja kommen. Oh, nice. Ja gut, dann... Ja, scheiß drauf, dann opfern wir den. Und dann, ja, meine Gute, dann frisst du nochmal zwei Schaden. Und wir geben uns nochmal zwei Rüstung. Ja. Bauen wir uns ein bisschen Verteidigung auf. Natürlich ziemlich nice. Also das mag ich am Krieg. Also ich mag die Heldenfähigkeit eigentlich fast am liebsten. Ne? Also die und die vom Paladin finde ich am geilsten. Also die halt... Oh, okay. Zwei Karten ziehen, das ist natürlich krass. ne? Das müsste sie eine ziemlich große... Ah, die hat die Karte zweimal im Deck ohne Scheiß. Das ist halt die größte Noob-Karte der Welt meines Erachtens nach. Ja, die ist einfach dieses, ja, das ist halt so ein... Oh. Shit, ich bräuchte sieben Kristalle. Fuck. Ja gut, dann machen wir den hier. Dann gehen wir weiter auf Verteidigung. Oh, nächste Runde. Oh. Sehr schön, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, ei. Oh, ich reibe mir schon die Hände. Ey. Geht natürlich nur bis maximal drei Angriffe, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Und es sind ja genau diese beiden Karten. Oh, das ist so perfekt einfach. Lol. <lacht> Die macht ihren Feuerball auf mein Spottmonster. Okay. Also das war jetzt einer der schlechtesten Moves meines Erachtens nach, die man so machen kann. Aber egal, das ist mir jetzt gerade äh, echt Wayne. <lacht> Alter, ich bin so böse, ey. Es ist eigentlich egal, was ich mache. Beide zwei Angriff. <lacht> Boah, ich bin richtig böse, ey. Boah, ey, mit dem. Das meinte ich vorhin auch, ne? Ah, ja, genau. Das ist. Ah, oh, das ist natürlich scheiße, ne? Das ist sehr gut. Das ist kacke. Schon wieder ein Geheimnis. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, die Fähigkeit ist jetzt auch eingefroren, ne? Oder? Ich, ich... Shit, das weiß ich jetzt gar nicht, ne? Ja, wobei, dann mache ich den hier. Spiele ich den. Okay, es funktioniert. Nice! <lacht> OMG, OMG. Und dann rüsten wir uns noch die feurige Kriegsaxt aus. Oh, jetzt wird fett geraped. Jetzt kommt wahrscheinlich das Geheimnis. Ne? Oh, shit. Oh, shit. <lacht> Hart genutzt. Ich habe 30 Leben und 6 Rüstung. Ja, also... <lacht> Hammer nice. Jetzt wäre es allerdings ärgerlich, wenn sie jetzt einen Feuersturm oder sowas hätte. Und ich weiß, wie heißt das Flammenstoß? Also das, was einen Charakter... Genau das. Das meinte ich, ja. Genau, das meinte ich. Es <lacht> war aber irgendwie klar, dass sie das hat, ne? Also, war irgendwie logisch, ne? So. Aber ist ja egal, ich kann ja trotzdem weiter Schaden machen. Und 10 Leben hat sie nur noch und ich habe 8 Rüstung. Also ich habe 38 und sie hat 10. Also jetzt kann ich mich sogar ziemlich dumm anstellen. Also ich kann jetzt ziemlich viele Fehler machen sogar. Ähm Die beschwört halt keine Monster, ne? Das ist das Krasse. Nein. Nein. Das ist der OP-ste, dreckige Wichser, den... Alter, ne. Das ist doch so eine Hure. Boah, das kann doch nicht wahr sein, ey. Von allen Karten muss die die spielen. Oh, ich hasse die. Oh, Alter, nee. Oh, das ist so OP, die Karte. Alter, ich muss... Alter, ich muss den unbedingt töten nächste Runde, ey. Scheiß, die wandern. Nein! Oh, nein! Oh, shit, ich hab verloren, ey. Ja, GGWP, Junge. Ja, ich hab verloren. Mann, so eine Scheiße, weil ich so lange mit der gespielt habe. Jetzt kann sie ihre ganzen Scheiß-OP-Karten machen. Ich kann natürlich noch einen von den beiden töten, aber was bringt's? Ja? So. Ah, ne. Muss ich so machen. Muss ich mit dem Helden den Spottviech killen. Ja, ist ja nicht so schlimm, ich habe genug Rüstung. So. 
Nee. Das ist... Moment, wen habe ich gerade... Ach nee, den Spott. Ah, oh, fuck. Naja, wenigstens einen Diener von Azeroth, aber nee, ich habe verloren. Also... Ja, nee, nee. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich machen sollte, weil erstens habe ich keine Karten mehr. Ich ziehe immer, ich habe immer nur die Karte, die ich ziehe. Und Krieger hat keine Karten im Deck, wie jetzt beispielsweise der Paladin, wo einfach mal fünf Schaden an einem Helden machen, was man nicht abwehren kann. Es sei denn mit einem Geheimnis. Ja. Ähm, deswegen, ja, habe ich verloren. Das ist jetzt halt echt ultra... Ultra nervig ist es jetzt. Ach, so eine Scheiße, ey. Ohne Witz, das Spiel, ach, das Spiel ist so zweiseitig, ne? Ja, ja, oh, ey. Super. Jetzt habe ich schon gar keine Lust mehr weiterzuspielen, ey. Schaut euch das mal an, wie OP das einfach nur ist. Dieses, diese hässliche Missgeburtenkarte einfach nur. Das ist die abgefuckteste Scheißkarte in diesem verfickten Scheißspiel, ey. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber. Boah, ich bin gerade richtig auf 180. Alter, da muss die den... Und vor allem, dreimal hat die den jetzt gespielt. Ey, what the fuck einfach nur. Wie sie mit mir spielt, ey. Diese kleine Hure. Oh, wie sie es auch noch lustig findet, ey. Sich über mich lustig zu machen, ey. Ah, Erstmal drohen hier. Ah. Boah, Alter, pisst mich das an, ey. So ein easy Game, da muss die diese Karte drei fucking Mal spielen. Dreimal, das muss man sich mal reinziehen. Dreimal. Einmal ist schon schlimm genug. Ich konnte sie einmal zerstören, hab dafür mein stärkstes Monster geopfert. Okay, und dann spielt sie die halt noch zweimal, ey. Das ist halt, das ist halt einfach nur noch ein Witz, ey. Und Scheiß, ja, fick dich. Boah. Ich bin irgendwie dein Sturmgrün. Ich bin eine dumme Hure, ey. Fotze. Boah, jetzt habe ich richtig Bock auf Magier. <lacht> ah. Gut, ähm. Ja, wir spielen natürlich jetzt nicht weiter. Ähm, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und Tipps, Kommentare. Jetzt beispielsweise die Situation, in der ich jetzt am Ende war. Also ab diesem Zeitpunkt wo sie den Illy dann Sturmgrin gespielt hat. Wüsste ich mal gerne, ob es irgendeinen von euch gäbe, der ab da, wenn er alles richtig machen würde, oder wenn, wenn er Glück hätte und sie vielleicht noch einen Fehler machen würde, der das noch hätte umdrehen können. Also ich nicht. Ja? Also ich glaube, selbst wenn ich noch ein paar mehr Karten gehabt hätte, auf der Hand oder so, also ich glaube, ich hätte es niemals Never Over umdrehen können. Ihr habt es an meiner Stimme schon, an meiner Laune schon gemerkt, ja, also das ist mir jetzt nicht zum ersten Mal passiert, also diese, oh, ich hasse diese Karte so sehr, ey. Oh, wie oft die mir jetzt schon den Tod gebracht hat, ey, die ist richtig asozial, naja, ähm, wüsste ich mal gern, wer von euch das noch umgedreht hätte, also wer von euch da noch gewonnen hätte, ab diesem Zeitpunkt natürlich nur, also von Anfang an, klar, gäbe es wahrscheinlich jeden oder fast alle von euch, aber ja, also ich nicht. Vor allem, dass sie zweimal auf der Hand hat und dann noch eine Kopie von dem Wichser spielt. Also, ne, ey. Das hat mir jetzt echt den Rest gegeben. Jetzt ist meine Stimmung für Hearthstone für heute im Arsch. <lacht> ne. Okay. Wie gesagt, ähm, das sind die Kommentare und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.